Mehmet Tezkan, Halk TV.com.tr Erdoğan hangi ülkede yaşıyor? İktidarın yegane temsilcisi olan Erdoğan'a ya danışmanları yanlış bilgi veriyor, ya bürokratlar korkudan rakamları değiştirerek önüne koyuyor, ya saraydan bakınca Türkiye farklı görünüyor, ya halktan koptu gözü bir şey görmüyor, ya sadece kendi zenginleriyle konuştuğu için Türkiye böyle zannediyor, ya ülkenin yüzde beşinin yaşantısına bakarak genelleme yapıyor ya da hepsi. Hiçbiri değilse daha da kötü. Çünkü Türkiye'nin 3 yıldır derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu görüyorsa, bu krizin 3 yıl daha süreceğini biliyorsa demagoji yapıyor. Mayıs seçiminden önce yaptığı gibi yine halka gerçekleri söylemiyor. Dedi ki, yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır. Enflasyonun %70 olduğu bir ülkede yoksulluğun olmaması mümkün mü? Dolaylı vergilerin bu kadar ağır olduğu ülkede, en zenginle en yoksulun süt alırken aynı vergiyi verdiği ülkede, zenginlerin az, yoksulların görece olarak çok vergi ödediği ülkede, dolaylı vergilerin %60'ı geçtiği ülkede yoksulluğun olmaması mümkün mü? Ekonomist dergisinin son sayısına konu olduk. Türkiye'de zenginler daha zenginleşti, yoksullar daha yoksullaştı diye haber yaptılar. Orta sınıfın eridiğini söylediler. Erdoğan yönetimindeki Türkiye'de 2022-2023 döneminde ultra zenginler, 30 milyon dolardan fazla serveti olanlar %10 artmış. Ne oldu 2022'de? Anlatayım. Erdoğan Türkiye üzerine deney yaptı. Faizi indirerek enflasyonun ineceğini iddia etti. 2021 yılının Ekim ayından itibaren faizi paldır küldür indirdi. 2021 yılının Ağustos ayında yani faiz indirme operasyonu başlamadan önce aylık enflasyon artışı %1.12, yıllık %19.2 idi. Erdoğan yanlış düğmeye basınca Aralık ayında aylık enflasyon %13.5'a, yıllık enflasyon %36'ya fırladı. 2022 yılının ilk ayında aylık enflasyon %11, yıllık enflasyon %48'e çıktı. Bir daha dikiş tutmadık. Enflasyon %85'leri gördü. Parası olan kur korumalı mevduat dümeniyle koruma altına alındı. Zengin olan enflasyon üzerinde sörf yaparak parasına para kattı, rant zenginleri yaratıldı. Ekonomist dergisinin sayıları %10 arttı dediği kitle onlar. Erdoğan zenginleri. Ama orta sınıf, daha alt gelir grubunda olanlar her ay fakirleşiyor. Bizleri daha da kötü günler bekliyor. Kış erken gelmiş, ekonomi soğumaya başlamış, geçen ay TL kredilerindeki artış %1. Felaket demek. İşten çıkarmalar başladı. Şirketler peş peşe konkordata ilan ediyor. Politika faizi %50, konut araba faizi %60-70'lerde. Ticari krediler el yakıyor. Ekonomik durum böyle. Peki ya yasaklar, baskılar? Yani demokrasi ne durumda? Birkaç rakam vereyim. Ekonomistin demokrasi endeksine göre Norveç 10 üzerinden 9.81 ile birinci sıradaymış. Sonuncu sırada 0.32 puanlı Afganistan var. Türkiye 4.35 puanla 103. sırada. Endeksteki sınıflamalar şöyle. Tam demokrasi, kusurlu demokrasi, hibrit demokrasi, otoriter demokrasi. Türkiye hibrit demokrasiler içinde. Bülent Arınç, Alaturka sistem dedi ya, hibret dedikleri o. Freedom House'un hazırladığı rapora göre 100 üzerinden 32 puanla özgür olmayan ülkeler sınıfındayız. Bütün bu veriler Erdoğan'ın dün söyledikleriyle tutmuyor. Erdoğan'ı seven birilere onu şunu söylemeli. Efendim Heraklitus der ki aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Çünkü nehir aynı nehir değildir. Siz de aynı siz değilsiniz. Aynı mantıkla bakarsak seçmen iki kere aldanmaz, iki kere kanmaz. Çünkü seçmen de aynı seçmen değil.